meillä asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä aitoa kumppanuutta, aitoa yhteistyötä meidän asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ja me ollaan oikeastaan integroitu se asiakaslähtöisyyden ajattelutapa tänne meidän sisäiseen kulttuuriin yhtä lailla. Eli meillä jokainen työntekijä toimii niin sanotusti toisensa asiakkaana. Ja sieltä pystytään ammentamaan sit se asiakaslähtöisyys jo alkujuurilta kohti sit sinne asiakkaalle tietystikin. Asiakaslähtöisyys Dynasetissa tarkoittaa ajattelutapaa ja toimintatapaa, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet, edut, oikeudet ja otetaan myös huomioon tuotteen laatu. Asiakaslähtöisyys on tärkeä osa Dynasetin toimintaa. Eli meillä on myynnin tuki. Itse myynti ja vielä after sales, eli asiakkaan tilauksen elinkaari on hyvin katettu. Tarvitsee asiakas sitten uusia tuotteita, myynnin tukea, asennustukea, after sales tukea, mitä tahansa, niin kaikki on omat ihmiset ja nämä ovat erittäin hyvin dynaisetila katettu. Otetaan myös palvelulupasta ja vastataan nopeasti sähköpostiin ja puheluihin ja ollaan aina saatavilla. Lähtökohtaisesti meitä kiinnostaa aika paljon siitä, mitä asiakkaat tekee meidän laiteiden kanssa. Me neuvomme koko myyntiprosessissa asiakkaat, koska me olemme utelias tietää, mihin asennetaan meidän laitet ja mitä varten. Ja luulen vahvasti, että asiakkaat tuntevat siitä. Omassa työnkuvassani hoidan tuota logistiikkaa, eli lähinnä rahteja. 99 prosenttia ulkomaille prosentti menee noin kotimaahan. Tavoitteenahan meillä on aina se, että asiakas saa tuotteen mahdollisimman joutusasti ja edullisesti. Että etsimme sen halvimman rahditustavan, on se sitten lento, meri tai rekkakyydillä. Riippuen tietenkin, minkä maa me lähetetään sitä. Se, että kaikki moni asia lähtee asiakkaasta juurikin, niin on ymmärretty meilläkin äärimmäisen hyvin. Toki ensisijaisesti myynnissä, mutta myös muilla osastoilla. On, on, se on vähän sillä että ei se työpäiväkään aina tietysti, ei se, ei se neljään lopu. Että tota, kun pitää myös ymmärtää sekin, että asiakkailla voi välillä olla ihan oikeasti hätä. Muistan esimerkiksi tilanteen, että olen ihan itsekin omassa kotitallissani esitellyt, esitellyt vesipumppua asiakkaalle puolen yön aikaan. Että tota, ja äärimmäisen Kiitollisia tästä oltiin ja että se jos mikä niin on asiakas lähtösyyttä parhaimmillaan. Oman toimialan pioneerina Dynasetin on oltava rohkea ja Edelläkävijänä synnytetään omia polkuja teknologiaa ja tekemiseen rohkeasti eteenpäin. Rohkeus Dynasetilla näkyy siinä, miten me edetään maailmalla. Me tiedetään riskit, mutta me silti monta kertaa lähdetään kokeilemaan uusia tuotteita ja uusia aloja, uusia toimintatapoja. Ja Dynaset on nimenomaan ollut se edeltäkävijä yritys alusta asti ja on myös sitä tänä päivänä edelleen ja se näkyy meillä. Ja se on meidän yksi menestystekijöistä, voisin sanoa. No, rohkeus näkyy muun muassa monissa ennakkoluulottomissa ja ennennäkemättömissä tuotteissa. Rohkeus näkyy sillä lailla, että kehitetään ja tutkitaan kaikkea uutta ja sitten kuunnellaan myöskin työntekijä mielipiteitä. No, me ollaan aika rohkeita yrittää asiakkaiden toivomalla tavalla erilaisia sovellutuksia ja hyvällä menestyksellä saada niitä myös toimimaan. Että ollaan hyvinkin kokeilun halusia erilaisissa sovellutustarpeissa. Meillä rohkeus näkyy niin tuotekehityksessä, kansainvälisessä kasvussa kuin yhteistyössäkin. Rohkaiseva ilmapiiri auttaa nimittäin luottamaan omaan tekemiseen, joka puolestaan ruokkii sitten kasvua ja sitä yhteistyötä. Loppujen lopuksi kaikki kuitenkin lähtee meistä ihmisistä. Dynasetoy on teknologia, 
johtaja kaikissa omissa tuotteissansa. Meidän ratkaisut on innovatiivisia ja meidän on pääkoossa käytössä hydrauliikasta, muutetaan energiaa muihin energiamuotoihin. Parasta teknologiassa on sen monipuolisuus ja kuinka asiakas pääsee hyödyntämään sitä. Dynasetilta saat maailman kompaktisin laite sun oma rakennustyökoneeseen. Paine ilmaa, korkeapaine vesi tai mitä vaan se tarvitset, se saat dynaset laiteelta. Joka ikinä laite on meillä testattu ja se ei merkattu ja on helposti kytketty omaan rakennustyökoneeseen. Dynaset-teknologiasta voi sanoa, että se on edistyksellinen ja monessa suhteessa edelläkävijä. Johtuu siitä ajatusmaailma, mikä on, mikä on sen takana ja se on hyvin innovatiivinen teknologia. Ja tota noin, joka on hyvin tarkoitusperäinen, että on ajateltu aika pitkälle, kuinka se teknologia vastaa tiettyihin tarpeisiin. Dynäiset teknologiassa parasta on kompakti ja varma toimisuus. Varma toimisuus äärimmäisen hyvän suunnittelun vuoksi. Dynäiset teknologiassa on parasta se, että ollaan innovatiivisia tehdään rohkeita valintoja vanhan teknologian ympärille. No Dynasetilla yhdessä tekeminen näkyy aivan valtava hyvänä joukkuehenkenä. Eli meillä Dynasetilla jokainen henkilö osaa hakeutua itse hyviin sopiviin tiimeihin eri asioissa ja sitä kautta lähtökohtaisesti hänellä on erittäin hyvä motivaatio lähteä hoitamaan asiaa kun asiaa. Eli ratkomaan esimerkiksi ongelmaa. Ja kun yhdessä ratkotaan esimerkiksi ongelmaa, niin silloin, silloin siihen ongelmaan on monta eri näkökantaa, näin monta eri näkökulmaa. Ja, ja, ja Yhdessä tekeminen tällaisessa kohtaa, niin se hälventää oikeastaan kaikki raja-aidat kaatuu, osastojen väliset aidat kaatuu. Ja tulee tavallaan yksi hieno oikea ratkaisu, koko Dynasetin näkökulmasta paras ratkaisu asiaan kuin asiaan. Meillä on mun mielestä Dynasetilla hirveän vahva tämmöinen yhdessä tekemisen kulttuuri. Ja Dynaset yrityksenä antaa hienon kasvualustan oppimiselle ja kehittymiselle. Ja Dynäset yrityksenä niin tukee kouluttautumista ja melko matalalla kynnyksellä voi työkaverilta kysyä jeesiä. Dynäsetillä tehdään yhdessä työpäivän aikana ja työpäivän ulkopuolella. Esimerkiksi myyjänä toimiessa niin tarvii muiden osastojen apua, oli se sitten markkinoinnista tai suunnittelusta tai tuotannosta. Monesti ongelmat, mitä asiakkailla on, niin saattaa olla niin vaikeita, että ei yksittäinen osasto pysty niihin vastaan. Että Pelkästään suunnittelusta niin tota, ei välttämättä löydy vastausta, vaan tarvii myös tuotannossa käydä selvittämässä sitten asiaa. Sen lisäksi me tehdään työpäivän ulkopuolella monesti yhdessä tykyn parissa asioita. Esimerkiksi jalkapalloa tai käydään salilla tai pelataan salibändiä, mitä nyt sitten ikinä onkaan. Meillä on hyvä yhteishenki. Me tehdään töitä yhdessä ja viettää vapaa-aikaa niin tykyjen kuin muun liikunnan parissa. Ja me tuetaan ja autetaan toisiamme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä tekeminen näkyy Dynasetilla tiiviissä osastojen välisessä yhteistyössä. Siinä, että täällä rohkaistaan ja annetaan kysyä aina, kun jotain ongelmia tulee. Ja esimerkiksi mä teknisenä dokumentoijana on hyvin paljon yhteistyössä tuotannon kanssa ja suunnittelun kanssa. Ja sieltä saa aina hyviä vastauksia, kun vaan menee kysymään. Aina yritetään parantaa sitä, mitä täällä valmiiksi jo tehdään. No, meillähän näkyy tuo yhdestäkin tosi hienosti tuossa tiimipelaamisessa ja kun meillä on näitä asiantuntemusalueita tuolla, esimerkiksi tämä sähkö- ja mekaniikkapuoli ja sitten sinne nivoutuu suunnittelu, myynti, markkinointi tietenkin ja tota, niin kyllä mun mielestä hienosti näkyy se, kun lähdetään tai projektiakin vaikka viemään eteenpäin, niin miten me saadaan vaikeatkin asiat ratkaistua tällä tiimipelaamisella ja sillä yhteishengellä, mikä on tosi, tosi loistavat meillä täällä Dynasetilla, niin 
kyllä mä, kyllä mä sen siellä nostan yhdeksi meidän yrityksen kulmakivistä. Näiden arvojen pohjalta Dynaset-tiimi toimii. Lähes säkin mukaan meidän tiimiin. 